क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इन दिस क्वेश्चन टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फर्स्ट इन वर्टिकली अपर डायरेक्शन एंड सेकेंड इन डायरेक्शन एट थर्टी डिग्री विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकल अपर डायरेक्शन एंड हियर ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पार्टिकल्स आफ्टर टाइम टी इक्वल टू वन पॉइंट टू सेकेंड्स सिंस द रिलेटिव एक्सलेशन फॉर बोथ द पार्टिकल्स इज कॉन्स्टेंट एंड देर फोर वी कैन राइव डॉन रिलेटिव वेलॉसिटी रिलेटिव वेलॉसिटी यू वन टू इक्वल टू यू वन माइनस यू टू टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स एट द रूट ऑफ यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर माइनस टू यू वन यू टू कॉस एंड एंगल बिटवीन बोथ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज इज सिक्सटी डिग्री सो कॉस सिक्सटी द वैल्यू ऑफ यू वन ट्वेंटी स्क्वायर वैल्यू ऑफ यू टू ट्वेंटी स्क्वायर माइनस टू इंटू ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी एंड वन बाई टू सो फाइनली दैट इज ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड and i have already said that since relative acceleration is constant therefore distance can be directly written as distance d equal to u12 into t so 20 into 1.2 and that equal to 24 meter and option 2 is the correct answer option 2 is the correct answer क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इन दिस क्वेश्चन द स्पीड ऑफ गाइड इज गिवेन फाइव मीटर पर सेकेंड फाइव मीटर पर सेकेंड वी जी एंड गर्ल्स एपियर्स दैट द रेन इज फॉलोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स सो दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड नाउ दैट इज वी आर एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन इन द क्वेश्चन The girl increases the speed by five meter per second. So again, that is five meter per second. And that time, the girl feels that raindrops are falling at an angle of forty-five degree with vertical. So that is vertical, and raindrops are falling at an angle of forty-five degree from vertical. So obviously, this angle is forty-five degree. So that is forty-five degree. So that will also become forty-five degree. so this angle becomes 45 degree so if both angles are same then if this velocity shown by 5 meter per second so obviously this velocity will also be shown by 5 meter per second so by this diagram we can conclude the magnitude of actual velocity of rain is 5 root 2 meter per second so option 2 is the correct answer